un peu moins contenu, un peu moins apaisé, je dirais, euh, avec des adultes qui, même s'ils sont là, sont moins disponibles euh, dans les faits pour les ramasser. Euh, pour les aimer, oui, de la même façon, mais dans les faits, peut-être pas aussi présents, ce qui fait qu'ils sont plus pris avec des émotions qu'ils ont à gérer. Euh, C'est une bonne chose, et, et partout. à gérer ces émotions-là. Oui, mais en même temps, il faut être aimé pour ça. Ouais. Et il faut, être, euh, il faut aussi être discipliné. Il faut aussi être cadré. Il faut aussi comprendre qu'il y a des limites. Le nouveau terme à la mode pour la discipline, c'est l'instruction. C'est joli. Ça, ça fait moins problématique quand on l'instruit. Donc, l'enfant, très clairement, a besoin d'être aimé. Et les, les enfants ont besoin d'être instruits, euh, d'être euh, frustrés dans certaines choses. Au Québec, par rapport à d'autres peuples, la discipline est plus difficile. On est un peuple amoureux, euh, très généreux, très généreux oui. en proximité physique aussi, je touche ouais. à Mélissa et, et tout, par rapport à d'autres peuples qui sont plus froids. Donc, c'est pas ça le problème. Par contre, quand il s'agit de déplaire à un enfant, comme des fois à un adulte ou comme dans une idée de société, ouais. on est un petit peu moins bon. Et je pense qu'à travers les années, les parents qui travaillent beaucoup et qui sont fatigués ou qui ont, qui ont une séparation parentale et tout, ont peur aussi au moment de l'acte de faire instruction, ont peur de déplaire à l'enfant. Alors donc, il y a beaucoup d'enfants qui voient leur monde d'une manière trop infinie et qui, à un moment donné, ne sont pas capables de le supporter parce que ce sont des petits-enfants. Ils aimeraient mieux avoir un chemin un petit peu plus tracé oui. que 2 milliards de possibilités. C'est normal, parce que comme adulte, on a nous-mêmes de la difficulté à gérer ça de toute façon. Tu sais. je la souvent, disponibilité t'sais... parentale, c'est très difficile et subtil à, à regarder. Et oui. certainement qu'à travers les années... Euh, surtout les 5-10 dernières années, l'introduction de tous les appareils technologiques mm -hmm. dans une maison, mm -hmm. les téléphones cellulaires, les iPads, les, le bruit là, de la télévision, ils sont, présents, et, hein. ils sont là, ouais. mais ils sont là dans les activités quotidiennes. Ouais. Ils sont là lorsqu'on est avec l'enfant, à table, en la lettre, dans le salon. De, des chercheurs de l'Université de Montréal ont montré qu'on était de plus en plus dans des univers ensemble, ouais. mais parallèles. L'enfant joue l'adulte joue et il n'y a plus de contact à ce niveau-là. Si et une... ceci même rend si... Mais même, Jean-François, si tu as une présence, c'est que tu es au même endroit, il faut être sensible à ce que tu viens de dire. Oui. C'est-à-dire qu'il faut, même... faut avoir des interactions Il faut ensemble. des interactions. Faut... L'enfant n'a pas besoin qu'on lui saute dessus. Tu sais, « Ah, oh, mon Dieu, ton casse-tête va être plus beau si je le fais. » Non, non, ça, c'est de l'intrusion. Oui. OK? Et... En même temps, il ne faut pas qu'il fasse son casse-tête pendant qu'on est... À... Ah, j'ai un appel à faire. Ah non. Okay. Non, non, non. C'est ça qui est hyper difficile. Parce que la pédagogie du jeu, ouais. c'est comme la pédagogie de l'insignifiance de l'adulte. C'est comment, comment faire qu'un enfant joue librement pour trouver ses stratégies, développer son imagination, tout en étant là, mais en ne le faisant pas à sa place, mais en montrant qu'on est là. C'est ouais. une des choses les plus subtiles à faire. Et... Pensez à votre semaine comme parent. J'ai lu un article il y a environ 10 ans qui disait que 80 des parents en Amérique du Nord ne consacraient pas un 10 minutes par jour à leur enfant. Ouais. Et là, c'est pas tu ramasses la vaisselle puis tu regardes ton enfant qui fait son dessin. C'est vraiment, tu fais pas la vaisselle, tu es avec, puis tu dessines avec. Et je me disais, voyons donc, c'est qui ces parents-là? Et je repensais à ma semaine, puis mon mardi, il avait ressemblé à ça. Puis ça se fait que mon jeu. Là, puis oui, parce que c'est vrai, pris, des fois, on leur parle, puis on fait d'autres choses. Non, mais on fait, tu veux de la vie à la vie aussi. Ouais. Tu sais, à la maison, je ne sais pas si on essaie de réduire cette anxiété qui est comme tellement là. Puis moi, j'ai aimé quand vous avez dit apprendre à. On va peut-être déplaire à notre enfant aussi, là. Ça, oui. ça, ça, ça me parle beaucoup. <rire> ouais. Mais le matin, la vie va vite. Mm -hmm. Puis on est tout le temps en retard. <rire> puis là, le matin, on s'est rendu compte, mon chum et moi, qu'on est tout le temps en train de dire à Léa Allez, 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 let's go, let's go, let's go, dépêche, 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 go, 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 go. Et on lui met une pression. Le rythme de la vie. C'est comme ça. C'est pas ça. Oui, oui. Let's go, on va être en retard. Les copains, ils t'attendent. On est rendu qu'on dit ça. Les copains, ils t'attendent. Moi, j'ai 13, puis je peux. Tu sais, c'est rendu que c'est un irritant le matin. Là, ce qu'on a fait, là, c'est pas compliqué. Si à 7h40, tu n'es pas sur le tapis avec tes dents brossées, avec tes cheveux faits, tu le sais. Je le dirai plus à tous les jours parce que tu sais ce que tu as à faire dans ta routine. Si tu n'es pas là, tu perds tout ton temps d'écran du soir, ta demi-heure ah, du soir ouais. à flight. Ils ont l'âge pour comprendre ça aussi. Ouais. Je... Ils sont punis. Ils sont punis. Et oui, est Claire est une pédiatre hongroise des années 40-50. Et puis maintenant, il y a plein de disciples d'Emi Claire. Okay. Et elle a introduit quelque chose qui ne m'a pas été montré, moi, en pédiatrie, puis que j'utilise beaucoup maintenant, parce que j'ai lu et j'ai participé à leur groupe. Elle parle beaucoup du rythme de l'enfant. 
mm -hmm. quand il est petit, quand il est plus grand, et qu'on aurait comme adulte beaucoup de difficultés à respecter les rythmes de l'enfance, ce qui donne énormément de frustration. Il y a deux sortes de rythmes, globalement. Mm -hmm. Il y a le rythme de la régularité. Un enfant mm -hmm. aime ça, c'est un peu comptable. Oui. Il aime ça, petit même, il aime ça qu'on change chaque couche du même côté. Mm -hmm. Il aime ça que ce soit le même endroit. Il, 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 oui. Ça ne sert à rien d'être imaginatif là-dessus, ça les stresse et ça les insécurise. Mm -hmm. Ils aiment son ma tante, mon oncle, même, dans le beau sens même du terme. Du dodo. Oui. Moi, j'ai été longue à comprendre ça. ça, que c'était important dans la créatif, Moins ouais. c'est créatif. C'est là que des parents pas très intéressants, avec lesquels vous, vous iriez pas souper le soir nécessairement, okay. réussissent formidablement bien avec leur, 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 <rire> leurs enfants parce qu'ils ont une sorte de platitude qui rassure l'enfant. Oui. C'est le pre Puis, premier là, rythme, là, ça. Avec ce, ce, cette heure de dodo, j'ai fait ça aussi. Mm. Tu as, tu as besoin de plus de temps le matin pour te préparer. Il n'y a pas de problème. Je vais te réveiller 15 minutes à l'avance. Ouais. Tu vas te coucher 15 minutes plus tôt. Mais ben oui. ben, tu sais -tu ah, quoi? Oui. Les matins, ont accéléré. <rire> Puis le deuxième, deuxième rythme important, c'est de voir que quand l'enfant a le goût de s'exciter ou qu'il a le goût de dormir ou qu'il a le goût de, de, de faire quelque chose, là, c'est à lui de s'exprimer. Et là, on s'éclipse. Hein? Parce que là, il a le goût de s'amuser. Et puis, il veut s'amuser avec nous ou il veut s'amuser toute seule. Fait que cette espèce de biorythme de l'enfant... Mm -hmm. Il faut que ce soit maintenant au centre des familles right. et que ce ne soit pas un autre, une autre forme d'horloge ou d'agenda. Ce que tu veux dire, c'est que ce n'est pas l'enfant à s'accommoder à, à nos horaires, des fois, qui n'ont pas de bon sens ou qui changent. C'est ça. C'est-à-dire c'est à nous à, à s'accommoder à l'horaire qu'on donne à notre enfant. Le mot est super bien choisi, Marie-Claude. S'accommoder, c'est un mot de piaget. Bravo, hein? Je vais se couper quand même. Hein? Ben, ça va bien, hein? <rire> Ça va bien. Piaget, là, ça a l'air de rien, hein? Les lèvres de noblesse, tu sais, je veux dire, hein? On en cire, hein? Ça, allez, si Parce que s'il est incapable, à cause de son âge, du temps qu'on lui a donné, de sa maturité, de s'accommoder, il va sentir, là, c'est l'autre aspect de l'accommodation, qu'on l'assimile. Et là, il se révolte. Et là, il fait une crise. Et là, il dit non. Et là, il pitch son assiette. C'est là que c'est une espèce de jeu qu'il est en train d'apprendre. Et contrairement à ce qu'on pense, c'est pas à deux ans, trois ans, quatre ans que c'est parfait, cet enfant-là. Là. Ça prend l'âge de 7, 8, 9 ans. C'est à 9 ans où l'enfant va être capable d'utiliser tout ce qu'il a en lui pour, de, pour développer ce que j'appelle son parent intérieur, pour dire non, je m'en vais là, je m'en vais pas là, etc. Et il y en a qui ans, ne l'ont pas toujours développé. Ah, oui, ou 48. Ou... <rire> <rire> je, 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 je confirme. Je veux dire, ça devient des artistes. Être capable son... Oui, mais non, être capable d'être son propre parent, oui. euh, je oui, pense on... que ça sert une vie durant. Ça se, se fait pas tout seul, ça non. se fait avec d'autres tout le temps. Est-ce qu'on peut se donner un coussin et se dire qu'être parent, c'est un apprentissage d'une vie? Vraiment. Ça, ça va ça... tellement être le mot avant d'aller à la pause. C'est magnifique. C'est beau. C'est magnifique. On peut tout de suite après. Non, ça va.